Hello students, this is lecture for class 9, exercise 22nd A, we are going to start, let us revise this formula, we will use this formula to find the trigonometric ratios. So, uh, there are three primary, uh, means primary three trigonometric ratios are there, rest three are the reciprocal of these given ratios, okay? So, first kya hai, some people have, so S for sin, P for perpendicular, H for hypotenuse, curly brown here, C for cos theta, B mene, base, H mene, hypotenuse through proper brushing t mane tangent theta p mane perpendicular b mane base okay so let us start with the exercise it is given from the following figure figure is given to us find the values of sin a is the main thing is kis pe angle ban raha kaun se vertex pe angle banana hai acute angle theek hai uske accordingly hame base pe perpendicular shift karna hai so figure is given to us theek hai to 90 degree b pe bana hua hai to fatafat se hypotenuse ko to fatafat set kar de ki ye hypotenuse hai theek hai and uh, uh, what is the problem there ki we have to find which one is perpendicular rest other two jo sides reh gayi hain usme se base aur perpendicular we have to find out to so, angle dekh le kis pe ban raha a pe ban raha to a ko humne acute angle laga diya theek hai ab maine bola tha ki acute angle ke opposite side acute angle ke opposite side hamesha perpendicular hogi aur baki jo reh gayi wo base hai aur agar nahi pata lagta to angle aur 90 degree ko jo line touch kar diye dono ko that is base aur baki perpendicular theek hai you are given the uh, AB, AB is given to you, where is AB? A3 is given and BC is given to you, 4. AC is defined. So, when you have two sides, third missing, then you have to do what you have to do. This is the first rule. Whenever two sides, measurement of two sides is given and third is not given, it is your first step to, by using Pythagoras theorem, you will find out that third missing side. Okay? Because that measurement you will find out. See, in this AC, measurement is not there. So, first step is to find the measurement. So, you have to do what you have to do. You have to do what you have to do. So, in the right angle, hypotenuse. इसके होता है 90 डिग्री ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है बस इन दोनों में से जिसको मर्जी बेस मानो जिसको मर्जी परपेंडिकुलर मानो फटाफट से वो मिसिंग लाइन पता कर लो तो पाइथागोरस थ्योरम वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर तो वो क्या हो गया हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर ये हमें पता करना है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस कितना दिया हुआ है 4 परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 और यू कैन इंटरचेंज डजंट मैटर व्हेन वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बस ये याद रखना हाइपोटेनियस कौन होगा ठीक है AC square root square when move to that side it becomes square root 16 plus 9 कितना होता है 25 25 का square root कितना होता है 5 तो AC भी हमने measure कर लिया so main thing is we should have the measurement of all the three sides there ठीक है जब तीनों side का measurement आ गया then it is simple अब sine A ढूंढना है ना I give you hint here sine A क्या होगा बेटा देखो sine A is some people have देखो some people have तो ऐसे mind में रखना इसको फटाफट से some People have perpendicular hypotenuse. Perpendicular कौन सा है ये? Four upon hypotenuse is five. Answer is four upon five. Ratio आ गई ना sides की? Four upon five. ठीक है? Cos curly brown here. Brown brown कौन है? Base here hypotenuse. Three upon five. ठीक है? Cot क्या होगा? Tangent का reciprocal. तो tangent में क्या कहते हैं? Throw proper brushing होता है ना? P upon B लिखना है. लेकिन यहाँ पे cot में क्या जगह? उल्ट हो जाएगा B upon P. ठीक है? Reciprocal हो गया ना? उल्ट गया. Numerator जो denominator बन गया? B upon P. What is B? A three. What is P? Four. Three by four. Answer. I show you. Very easy. देखो. Some people have. फटाफट जैसे लिखने ना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. फटाफट याद करो इसको. Some people have perpendicular point भी hypotenuse. Curly brown hair. Cut क्या होता है? Tangent का उल्ट. Tangent क्या था? Through proper brushing ना. P ऊपर आना था. B नीचे आना था. लेकिन ये cut है. It is the reciprocal of tangent. तो ये उल्ट गया. ठीक है? B ऊपर आ गया. Also secant, secant किस का reciprocal है मैंने बताया था ना S C का combination चलता है ये secant C अब देखो C पे angle बन रहा है ठीक है तो I'm going I'm taking this figure यही figure ले रही हूँ 90 degree B पे ही रहेगा अब acute angle की position change होगी वो C पे बन रहा है तो C पे बना दिया फटाफट से ठीक है अब हमें hypotenuse तो पता ही है कि 90 degree opposite तो hypotenuse होता है measurement वही रहेगा four ये था three ये जो भी था ठीक है वही रहेगा जो given है बस उसमें perpendicular और base change हो जाएगा अब मैंने बताया था जो acute angle के opposite side होती है acute angle के opposite side होती है वो perpendicular होती है तो perpendicular three है तो बाकी base आगे वो four आगे ठीक है secant c क्या हो गया one point cos c ना cs का combination है ना cs इसकी primary ratio कौन सी होगी cos है ना c से शुरू हो रही है s c s आ गया तो c से c है तो s है ठीक है अब c के लिए क्या आता है curly curly का c brown hair तो brown ऊपर आना था hair नीचे आना था लेकिन reciprocal लिया brown hair हो गया ये समझ गया ना reciprocal हो गया उलट हो गया 
ठीक है तो ये क्या है हाइपोटेनियस की वैल्यू लिख दो फाइव बेस कितना है जी हमारे पास फोर फाइव पॉइंट फोर को सिकेंड सी अभी एंगल जरूरी है देखना सी पे बन रहा है हाँ जी हमने एडजस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली येस वी कैन को सिकेंड अभी एक को सिकेंड है जो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका सी से शुरू रहता है तो एस कौन सी अपनी ट्रिग्नोमेटिक रेशो है साइन ठीक है साइंस ही तो साइंस के लिए क्या करते हो सम पीपल हैव वैसे तो पीपल हैव बना था ना सम पीपल हैव लेकिन ये वन अपोन है तो रेसी प्रोकल या पोजिशन उलट गई सम पीपल हैव नीचे से शुरू हो जाएगा ठीक है तो हाइपोटेनियस कितना है फाइव परपेंडिकुलर कितना है इस केस में हमारे पास ओहो आई रिटर्न रॉन्ग आई थिंक सो सम पीपल हैव यस हाइपोटेनियस देखो क्या होगा ये साइंस ये है तो ये हाइपोटेनियस तो फाइव है यस गुड तो इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर था आंसर इज थ्री बेटा यहाँ पे थ्री आएगा ठीक है सॉरी माई मिस्टेक थ्री ठीक है जी थ्री आई एम राइटिंग अगेन फाइव अपॉन थ्री ठीक है जी अब टेंजेंसी टेंजेंसी रेसिप्रोक टेंजेंसी तो रेसिप्रोक होता ही नहीं है कॉट होता है टेंजेंट क्या होता है थ्रू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग तो पेंडिकुलर क्या है थ्री बेस कितना है फोर तो थ्री बाय फोर अंडरस्टूड वेरी इजी नो बस एंगल याद रख देखना यहाँ से जो भी एंगल होगा ना यहाँ पे उस वर्टेक्स पे आपने एक्यूट एंगल बना के उसके अकॉर्डिंगली बेस और परपेंडिकुलर को एडजस्ट करना है हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी एडजस्टेड होगा 90 डिग्री ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी हमेशा बेस और परपेंडिकुलर एंगल से सेट करना है आपने ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन देखो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसकी वैल्यू पता करनी है जी ये कॉस बी टैन सी वही देखो एंगल देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं ठीक है ये तो लेट अस चेक फर्स्टली फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यूज ये हमें दी हुई है ठीक है अब इन ट्रेंगल बी ए सी बी ए सी ये फिगर गिवन है इन द स्टेटमेंट अब ए पे 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री ऑपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस इसका मेजरमेंट दिया हुआ सेवनटीन डिग्री अगर ये हाइपोटेनियस है तो इन दोनों में से किसी एक को पेपेंडिकुलर मान लो किसी को बेस मान लो तो ये ए दी हुई है हमने इसको बेस मान लिया तो हमारे पास पेपेंडिकुलर मिसिंग है ठीक है हाउ वी कैन फाइंड प्रोपेंडिकुलर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस केयर प्लस प्रोपेंडिकुलर स्केयर बेस केयर प्लस प्रोपेंडिकुलर स्केयर तो वैल्यूज पुट करिए इसको सॉल्व कर करा के एसी कितना गया फिफ्टीन अब तीनों साइड का मेजरमेंट आ गया तो सबसे पहली बात यही होती है कि ट्रैंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट होना चाहिए जो साइड मिसिंग है उसको राइट एंगल ट्रैंगल के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसको फटाफट से सोल्व कर लो ठीक है अब हमें क्या निकालना है कॉस बी टैन सी कॉस बी एंगल एक्यूट एंगल देखो कौन सा लिया बी तो बी कहाँ है हियर इट इज आई एम गोइंग टू जस्ट टेकिंग आई एम गोइंग टू जस्ट रोटेट माय नोटबुक टू शो यू बी ये ठीक है तो मैंने बोला था कि जो हाइपोटेनियस सिलेक्टेड है नाइनटी के सामने वाला अब हमें पेपेंडिकुलर बेस सेलेक्ट करना है तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होती है पेपेंडिकुलर ठीक है और ये क्या है बेस ठीक है ये क्या है हमारे पास बेस 